আমার প্রায় প্রাণের শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি ভালো আছো আমি তোমাদের সামনে আবার হাজির হলাম তো আজকে যে বিষয়টি তোমাদের সাথে আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এটি একটি গাণিতিক সমস্যা যেটি তোমাদের সাথে আগেই কথা ছিল যে একটি নির্দিষ্ট টপিক্সের আলোকে কিভাবে আমরা গাণিতিক সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই টপিক্সগুলি যেমন অ্যাসাইনমেন্টের আলোকে করা হতো তো সেই বিষয়গুলি আমি অনেক পরিশ্রম করে তোমাদের জন্য বিষয়গুলি নিয়ে এসেছি তো একটা টপিক্স থেকে আমরা কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সাজাইতে পারি এই টপিক্সগুলি যদি আমরা ভালো করে করি তাহলে দেখা যাবে এই বিষয়ে যতগুলি গাণিতিক সমস্যা সমাধান আছে সব বিষয়গুলি আমরা সহজে করতে পারবো তো আজকের যে বিষয়টি আমি তোমাদের জন্য রেখেছি সেটি হচ্ছে জড়তার ভ্রামক কৌণিক ভরবেগ কৌণিক গতিশক্তি এবং টর্ক এই চারটি যে বিষয় গত ক্লাসে আমরা করেছিলাম ওই গত ক্লাসের চারটি সূত্রের সাপেক্ষে কি কীভাবে বিষয়গুলি আমি সাজাতে পারি সেটি সাজাতে চেষ্টা করছি আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে তো এই যে একটা বিষয় দেখো যে এখানে একটা বস্তু একশো গ্রাম ভরের বস্তু যে বস্তুটি হান্ড্রেড হান্ড্রেড গ্রাম ভরের বস্তু টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হচ্ছে তো হান্ড্রেড গ্রাম ভরের একটা বস্তু যখন টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার বৃত্তাকার পথে পথে ঘোরানো হবে তখন এই বস্তুটি থেকে বা এইখান থেকে আমরা কি কি বিষয় পেতে পারি এর জন্য প্রথম যে কোয়েশ্চেনটি তোমাদের জন্য লেগেছি সেটি হলো বস্তুটির জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করো বস্তুটির জড়তার ভ্রামক কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তো এর জন্য আমার সুবিধার জন্য যে কাজটি করছি দেখো সেটি হলো আমাদের যে সূত্রের সাপেক্ষে এগুলি প্রয়োজন হবে সেই সূত্রগুলি আমি ডান পাশে লেখে রাখছি যেমন কৌণিক বেগ ওমেগা ইকাল টু টু পাই এন ভাগটি জড়তার ভ্রামক আই ইকাল এম আর স্কোয়ার গতিশক্তি হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার টাও ইকাল টু আই আলফা এবং কৌণিক ভর বেগ এল ইকুয়াল টু আই ওমেগা এই পাঁচটি সূত্রের সাপেক্ষে আমরা আশা করি অঙ্কগুলি করে ফেলতে পারবো তারপরেও যদি আদার্স কোনো সূত্র লাগে যে সূত্রগুলি আমরা আগে ব্যবহার করেছি সেই সূত্রগুলির সাপেক্ষে আমরা করব এই হচ্ছে বিষয় এখন আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার চলে যাই যে বস্তুটির জড়তার ভ্রামক কত এখানে দেখো বস্তুটির জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করার জন্য যে মানটি আমাদের লাগবে সেটি হচ্ছে আই আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার তো আই ইকুয়াল টু যে এম আর স্কোয়ার তাহলে দেখো এম এর মান আমাদের এখানে দেওয়া আছে এবং যে বৃত্ত পথের ব্যাসার্ধ নিয়ে ঘুরতেছে সে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত সেটাও দেওয়া আছে তো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হয় সেটি হলো কি কি দেওয়া আছে সেটি আমাদের আগেই লিখে নিতে হবে যেমন প্রথমে দেওয়া আছে বস্তুর ভর তাহলে কি লিখব বস্তুর ভর এম ইকুয়াল টু হান্ড্রেড গ্রাম আর আমরা জানি গ্রামকে কেজি করতে গেলে এক হাজার দ্বারা ভাগ তাহলে এখানে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি তাহলে বস্তুটির ভর এম ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি আর সুতার দৈর্ঘ্য সুতার দৈর্ঘ্য বা বৃত্তের ব্যাসার্ধ বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তার মানে আর ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার তাহলে বৃত্ত পথের ব্যাসার্ধ হলো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার এটি আমরা পেয়ে গেলাম এবং জড়তার ভ্রামক জড়তার ভ্রামক আই ইকুয়াল টু কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখন দেখো তো আমাদের জড়তার ভ্রামক আই ইকুয়াল টু সূত্র কি জানি আমরা সূত্র জানি যে আমরা জানি আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আই সমান কি হবে দেখো আই ইকুয়াল টু যেহেতু এম আর স্কোয়ার লিখলাম তাহলে এম এর মান আমরা লিখে রাখছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি ইন্টু আর এর মান কত আর এর মান হলো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার তারপর হোল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আই সমান আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা লিখবো কত পয়েন্ট ওয়ান গুণন পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর স্কোয়ার অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দেবার মাইনাস থ্রি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দেবার মাইনাস থ্রি এককটা হবে এখানে আছে কেজি আর এখানে হলো মিটার স্কোয়ার তাহলে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দেবার মাইনাস থ্রি কেজি পার মিটার স্কোয়ার এই সূত্রের সাপেক্ষে আমরা 
এই মানটি পেয়ে গেলাম এবং তোমাদের প্রতি আমি আগেও বলেছিলাম এখনো বলতেছি যে যখনই আমরা কোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তখন আমরা এখানে অ্যান্সার না লিখে এটা আলাদা করে লিখব যথে বস্তুটির জড়তার ভ্রামক সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু মাইনাস থ্রি কেজি পার মিটার কিউ এটি হলো আমাদের বিষয় ছিল এইবার পরবর্তীতে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে এটা হলো এক নম্বর একটা বিষয় যেটা আমাদের সব সময়ের জন্যই লাগবে তাহলে আমরা এখানে মানটা লিখে রাখি আই ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কেজি পার মিটার স্কোয়ার এটা সব সময়ের জন্য লাগবে যার কারণে আমরা এখানে লিখে রাখলাম এখন পরবর্তীতে দেখো যে পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটি আমাদের জন্য ব্যবহার করা হবে বা যে কোয়েশ্চেনটির সাপেক্ষে আমরা এ করব সেটি হচ্ছে বস্তুটি কত গতির শক্তি নিয়ে চলছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন বস্তুটি কত গতিশক্তি গতিশক্তি নিয়ে ঘুরছে এটি হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর কোয়েশ্চেন বস্তুটি কত গতিশক্তি নিয়ে ঘুরছে তো এইটি গতিশক্তির সূত্র তাহলে এখন এখানে একটি বিষয় দেখো যে যখনই আমরা গতিশক্তি নির্ণয় করতে চাইব তো গতিশক্তি নির্ণয় করার জন্য যে সূত্রটি সেটি হলো কে ইকুয়াল টু হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার তো কে ইকুয়াল টু হলো হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার তার মানে এখানে দেখো আয়ের মানটি আমরা আগে থেকে নির্ণয় করেছি যেটা এক নম্বর থেকে পাবো আর হচ্ছে কি ওমেগা স্কোয়ার এখন এখানে তো ওমেগা স্কোয়ার নাই কিন্তু কোশ্চিনে বলা ছিল যে হান্ড্রেড গ্রাম ভরের বস্তুটি টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার দীর্ঘ সুতার সাহায্যে প্রতি মিনিটে তিরিশ বার ঘোরানো হচ্ছে এই যে প্রতি মিনিটে তিরিশ বার ঘোরানো হচ্ছে যে এই তিরিশ বার ঘোরানো হচ্ছে তার মানে সংখ্যা হলো এন যার মান হলো থার্টি তিরিশ এবং প্রতি মিনিটে সময় ইকুয়াল টু হলো এক মিনিট বা ষাট সেকেন্ড তাহলে দেখো এই যে ওমেগা ওমেগা ইকুয়াল টু টু পাই এন ভাগটি এই সূত্রের সাপেক্ষে কিন্তু আমাদের এখানে আগেই করে নিতে হবে তাহলে দেখো যে এখানে কি কি দেওয়া আছে আমরা প্রথমে ওখানে লিখে নিব যে এক নম্বর সমীকরণ থেকে পাই আই ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দা মাইনাস থ্রি কেজি পার মিটার স্কোয়ার যেহেতু আমরা এটা আগে পেয়েছি যার কারণে এটা আর বের করার দরকার নাই পরবর্তী অংশ কি পরবর্তী অংশ হলো ঘূর্ণন সংখ্যা ঘূর্ণন সংখ্যা এন ইকুয়াল টু এন ইকুয়াল টু হলো থার্টি সময় সময় টি ইকুয়াল টু কত এক মিনিট সময় লাগছিল এক মিনিট কথার অর্থটা হলো সিক্সটি সেকেন্ড সিক্সটি সেকেন্ডের ব্যবধানে আমরা এটি দেখেছি তাহলে কৌণিক বেগ তাহলে আমরা এখানে বলবো কৌণিক বেগ এটা হলো ওমেগা ওমেগা ইকুয়াল টু টু পাই এন ভাগ টি এই মানটি যদি আমরা এখান থেকে বের করে নিই তাহলে দেখা যায় কি অর্থাৎ ওমেগা ইকুয়াল টু টু গুণন পায়ের মান হচ্ছে কত তোমরা জানো পায়ের মান হলো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তাহলে এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু এন এর মান হলো থার্টি যেখানে পায় থাকবে উপরে থাকবে রেডিয়াম আর সময় হলো সিক্সটি সেকেন্ড তার মানে এখান থেকে ওমেগা ইকুয়াল টু কত এখান থেকে দেখো তিরিশ দুই ষাট ষাট দিয়ে ভাগ করলে এখানে হয় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স হলো রেডিয়ান পার সেকেন্ড আর আমাদের বের করতে হবে কি বের করতে হবে গতিশক্তি তাহলে গতিশক্তি গতিশক্তি হলো কে ইকুয়াল টু ওয়াট অর্থাৎ কৌণিক গতিশক্তি যেহেতু বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে যার কারণে এখান থেকে আমরা কৌণিক গতিশক্তি বের করব তো এখানে দেখো আমরা জানি কি আমরা জানি কে ইকুয়াল টু হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে কে সমান সমান ওয়ান বাই টু ইন্টু আই আয়ের মান কত আয়ের মান আমরা আগে রেডি রাখছি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কেজি মিটার স্কোয়ার কেজি মিটার স্কোয়ার যা তার ভাবো মাইনাস হবে না আর ইন্টু ওমেগার মান কত ওমেগার মান হচ্ছে এখানে দেখো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর কি এখানে হবে রেডিয়ান পার সেকেন্ড তারপর স্কোয়ার তাহলে এখন দেখো কে ইকুয়াল টু কি হবে এখান থেকে যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে মানটি কত আসে তাহলে এখানে হাফ হাফ মানে হলো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে পয়েন্ট ফাইভ গুণন এখানে হলো সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি গুণন কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তারপর স্কোয়ার 
ক্যালকুলেশন করে যেটা দেখা যায় সেটা হলো 30.84 10 to the power minus 3 গতি শক্তি আর গতি শক্তির একক হলো জুল তাহলে আমরা এখান থেকে যে মানটি পেলাম সেটা হচ্ছে 30.84 2658 10 to the power minus 3 এত জুল এই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় क्वेश्चन যে বস্তুটি যখন ঘুরছে তখন এই বস্তুটির গতি শক্তি কত সেটা আমাদের বের করতে পারলাম এখন দেখো এইখান থেকে ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে আমাদের এই যে কৌণিক বেগের মান ওমেগা তাহলে ওমেগা যেখানে যেখানে লাগবে সেখানে সেখানে আমরা 3.1416 রেডিয়ান পার সেকেন্ড এটা হিসাবে কাজে লাগাবো এবং এই মানটা হচ্ছে আদি কৌণিক বেগ হিসাবে কার্যকরী থাকবে এই হচ্ছে বিষয় এখন পরবর্তী क्वेश्चन কি পরবর্তী क्वेश्चन যদি আমরা লিখতে চাই পরবর্তী क्वेश्चन কি হবে দেখো পরবর্তী क्वेश्चन যে तीन नंबर क्वेश्चन जेटा लेख बो शेटी होते हैं रकम जे बोस्तुर कोनिक भेद भार बेक का तो तीन नंबर क्वेश्चन होते हैं बोस्तुर कोनिक कोनिक भार बेक का तो क्वेश्चन हलो कोनिक भार बेक का तो तो ये कोनिक भार बेक जोखन हम रा निन्ने करते जाएँगे तो ले कोनिक भार बेक की कोनिक भार बेक कलो एल L इक्वल टू होते हैं आयोमेगा तो ये कोनिक भर बेक L इक्वल टू आयोमेगा तो ये L इक्वल टू आयोमेगा तले देखो आयर मान हम रा आगे पेस सिलम एवं दूसरे नंबर शामिल करों ने ओमेगा मान को तो शेटा हम रा पेसी तो हाल हम रा लिख बो कि जे एक नंग होते पाई एक नंग होते पाई ज़रूरतार भ्रमक आयुष्मान को तो सिलो এনে ছিল কেজি মিটার স্কয়ার এবং কৌণিক বেগ এটা দুই নম্বর থেকে পেয়েছি ওমেগা ইকুয়াল টু ছিল 3.1416 একক ছিল রেডিয়ান পার সেকেন্ড এবং আমাদের বের করতে হবে কৌণিক কৌণিক ভর বেগ ভর বেগ কৌণিক ভর বেগ এল ইকুয়াল টু হট এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা সূত্র কি বললাম দেখো I equal to hollow 6.24 into 10 to the minus 3 kg meter square. Even conic wave omega equal to 3.1416 radian per second. The lama the conic barbic cotto. The lama is any. I can think I'm not volvo. I'm not any. J. L equal to hollow. I omega. The lama I can think of volvo. L equal to I omega. Iron man cotto. Iron man would say 6.25 into 10 to the power minus 3 kg. मीटर स्क्वायर गुणन ओमेगा मान को तो 3.1416 रेडियन पर सेकंड रेडियन पर सेकंड तलम रेखन थे के ए इक्वल तू जो दिया हम रा गुण कोडी ताहले देर देखा जावे जो 19 दशमिक 63 पास 19 दशमिक 63 पास गुणन 10 टू दी पावर गुणन 10 टू दी पावर माइनस 3 एको की हवे केजी मीटर स्क्वायर S inverse one. तले कोनिक भरवे तर मरे रोकिक भरवे के साथ आरेक ती दूरत्व गुण हावे। तो रोकिक भरवे किसी लो रोकिक भरवे का मध्य जेटा जाना शेटा हलो केजी मीटर पर सेकेंड तार साथ आरेक ती ए दूरत्व जो दी गुण करे दे तो हले जेम आंटी पाव जावे शेटी होते हैं मधेर कोनिक भरवे के शुद्ध। ये तो सिला मधेर दूसर बेस किंतु एक टाइ, वो एक टा बेजर शापे क्या और तब एक टा विषय शापे क्या किंतु विभिन्न रकम क्वेश्चन अमरा करते सी बार बार टॉपिक्स चेंज कर बोना कारण हमारे सीजन शील विषय बैखा करात जन्नो तुम लोग भालो ही जानो जे सीजन शील विषय बैखा करात जन्नो शब्द में जन्नो वो एक टा थीम के काजे लगे हम लोग की भावे शिक्ते पड़ी शेटी हुलो विषय आर एक टी विषय जो दी भालो भावे शिक्ते पड़ो तले उन लोगों ने तो अवश्य पर टू सेकेंड एर व्यवधाने टू सेकेंड एर व्यवधाने प्रति मिनिटे प्रति मिनिटे दिगुन शंखो खारे दिगुन 
संख्यक हारे द्विगुण संख्यक हारे घुराते हम घुराते हम किमान टट प्रयोग करते कि टक प्रयोग करते आगे मानटे त्रिस बार घुटते द्विगुण संख्यक हारे घुराइते द्विगुण संख्यक हारे जो घुराइते हैं एक मिनट घूर्णन संख्या कत घूर्णन संख्या सिक्सटी हिसाब करी एखने परवर्ती कौनिक बेग परवर्ती कौनिक बेग कौनिक बेग ये बेर करमेगा प्राइम बोलते समान कि आगे कौनिक बेग तो बेर कर दरकार हा परवर्ती कौनिक बेग हलो ओमेगा प्राइम जार मान कि लिखब टू पाई एन प्राइम डिवाइडेड बी तमेगा प्राइम समान समान कत हो टू गुणन थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स इन टू परवर्ती घूर्णन संख्या हे सिक्सटी और एर समय से समय सिक्सटी देखो ओमेगा प्राइम इक्ुअल टू हमें कत पा ओमेगा प्राइम इक्ुअल टू जी पा से हेखने सिक्सटी सिक्सटी जो केटे देखने दे जा द्वारा गुण करते मैं सिक्स पॉइंट टू एट टू एट थ्री टू रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड एट परवर्ती कौनिक बेग और आगे कौनिक बेग कत आगे कौनिक बेग छो थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स रेडियन पर सेकेंड एट हलो पूर्व कौनिक बेग जो दुई नम्बर समीकरण थे पेल आदि कौनिक बेग थ द्विगुण संख्यक हारे घोरार जो जे समय व्यवहार कर टीवाल टू हलो दुई सेकेंड तर मैं आदि कौनिक बेग थ शेष कौनिक बेगे जावर जो जो समय क्जे लगाब से समय हलो टू सेकेंड तेल देखो आदि कौनिक बेग एट शेष कौनिक बेगर जो समय अवश्य इन कौनिक तरण मान कत से पे जा कौनिक तरण मान कत कौनिकरण कौनिक तरण आलफा इक्ुअल टू ओमेगा माइनस वमेगा प्राइम वमेगा डिवाइडेड बी तेलान आलफा इक्ुअल टू कि है ओमेगा प्राइम मान कत ओमेगा प्राइम मान हलो सिक्स पॉइंट टू एट टू एट थ्री टू थ्री टू रेडियन पर सेकेंड माइनस थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स रेडियन पर सेकेंड एखे ये घटनाटी घटार जो समय लगस हलो दुई सेकेंड तेल एखान आलफा कौनिक तरण मान जो पा से हे वन पॉइंट फाइव सेवेन जिरो एट एक हलो रेडियन पर सेकेंड स्कोर तेल कौनिक तरण मान कत से पे गलम तो ये कौनिक तरण मान पे गलम दरकार हे टर्क टर्क टाउ इक्ल टू हलो आई आलफा तो टाउ इक्ल टू जो आई आलफा है तो अवश्य आयर मान आगे जानत कत आयर मान आगे जानतम से जड़तार भ्रामक आय समान कत जड़तार भ्रामक आई इक्ल टू छो सिक्स पॉइंट टू फाइव इन टू टेन टू दि पावर माइनस थ्री के जि मीटार स्कोर ये आगे थे तेल देखो आप जड़तार भ्रामक ये आगे थे पेल और नतून को कौनिक तरण कत से बेर कर लखन जो बला टर्क कत कि जानी टाउ इक्ल टू आई आलफा तो ये टाउ इक्ल टू आई आलफा लिखल तेल एखे मान जो बस टाउ समान समान कि आयर मान हलो सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दि पार माइनस थ्री के जि मीटर स्कोर इंटू आलफा आलफार मान हल वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव सेवेन जिरो एट रेडियन पर सेकेंड स्कोर रेडियन पर सेकेंड स्कोर तेल एखान टाउ इक्ल टू जो मानटी पा से हे कत नाइन पॉइंट एट वन नाइन पॉइंट एट वन इंटू टेन टू दि पावर 
परवर्ती घूर्णनरत वस्तु विषय घुटते तो ये बस्तुटी जो घुरते से घुरते घुरते कि बस्तुटी के घुरते घुरते ये थामे देवा घुरते घुरते थामाइते हम अवश्य क्यों करते हैं बल प्रयोग करते हैं क्योंकि एखे बल ना बोले बला हे टर्क कत टर्कर मान कत से बेर करते हैं देखो बस्तुटी जे कौनिक बेग नहीं घुरते से तरह ये प्रति सेकेंडे त्रिस घुटते समय थार्टी सेकेंडी टूल टू थार्टी सेकेंड एर व्यवधान थेमे देखो आदि कौनिक बेग ओमेगा प्राइम जेहेतु थेमे जाता शेष कौनिक बेग एर जो जो समय से समय थार्टी सेकेंड तेलान कौनिक तरण जेटा जेटा के जेहेतु थेमे जाए जार कारण ये कि बोलो कौनिक तरण ना बोले कौनिक मंदन बोलो कौनिक मंदन मान कत आलफा इक्ल टू तेने वमेगा प्राइम माइनस ओमेगा डिवाइडेड बी तेलान आलफा समान ओमेगा प्राइम मान कत ओमेगा प्राइम मान हे जिरो रेडियन पर सेकेंड मान जड़तार भ्रामक मान आगे अथवा टाउ इक्ल टू की बोलो टाउ इक्ल टू हलो आई आलफा आयर मान हल सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दि पार माइनस थ्री एलोबे के जि मीटर स्कोर इंटू आलफार मान हमें नतून कर बेर कर मान बेर कर देखो जे माइनस जिरो पॉइंट वन जिरो फोर और कत तो सेवेन टू सेवेन टू एखे रेडियन पर सेकेंड स्कोर मान बेर माइनस मान आस माइनस मान आस पॉइंट फाइव फोर फाइव इंटू टेन टू दि पावर माइनस फोर एक हलो निटार तो यही हलो 
বিষয় এখন এখানে যে মানটি ঋণাত্মক আসলো কোশ্চেন বলা হয়েছে দেখো কত টর্ক সরবরাহ করতে হবে এই যে কত টর্ক সরবরাহ করতে হবে এই টর্কের মানটা আমরা কিভাবে পাবো টর্কের মানটা পাওয়ার জন্য এইখানে মান ব্যবহার করছি তো যখনই আমরা কত টর্ক ব্যবহার করব এই সরবরাহে কিন্তু টর্ক এই কথাটা যখন বলবো তখন আর মাইনাস দেওয়ার দরকার হবে না কীরকম যখন আমরা এই যে বাধা দানকারী বল কত এই বাধা দানকারী বল কত এই রকম গাণিতিক সমস্যা যখন সমাধান করেছি তখন বলের মান ঋণাত্মক আসছে কিন্তু যখন আমরা বাধা দানকারী বল লিখছি তখন আর আমাদের এ করার মাইনাস দেওয়ার দরকার হয় নাই ঠিক একইভাবে এখানে কত টর্ক সরবরাহ করতে হবে তাহলে এই পর্যন্ত আসার পর যখন আমরা বলব অর্থের সরবরাহকৃত টর্কের পরিমাণ তখন আর এখানে যে মাইনাস আসছে সেই মাইনাসের মান আমাদের দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এটি হচ্ছে আমাদের পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন ছিল এবার যদি বলি সিক্স নম্বর কোয়েশ্চেন এখানে দেখো পরপর আমরা সিরিয়ালে কিন্তু আস্তে আস্তে একটু কঠিনের দিকে যাচ্ছি কারণটা হলো প্রথমে চারটা কোয়েশ্চেন ছিল একদম সহজ যেটা আমরা সরাসরি সূত্র থেকে পেয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু এখন যে কোয়েশ্চেনগুলো বলতেছি সেটি হলো সরাসরি সূত্র পাচ্ছি না একটু বের করে নিচ্ছে হতে হচ্ছে যার কারণে দেখো ছয় নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে সেটি হচ্ছে এরকম যে বস্তুর উপর বস্তুটির উপর উপর এইটি নিউটন মিটার মানের টর্ক মানের টর্ক প্রয়োগ করা হলে প্রয়োগ করা হলে বস্তুটির বস্তুটির ক্ষমতা কত ক্ষমতা কত এটি হচ্ছে একটা একদম নতুন প্রশ্ন তোমাদের কাছে যে ক্ষমতা কত কারণ এখানে যে অংশগুলি আমি লিখেছি সেই অংশে ক্ষমতার কোনো বিষয় নাই এবং তোমাদের এই বিষয়টি আমি ব্যাখ্যা আগে দেও নি এখন এটার ব্যাখ্যাটা আমি আগে দিয়ে নিচ্ছি তারপর তোমাদের বলি দেখো তো যে কোনো ক্ষমতা বের করার জন্য আমরা কি লিখি পি ইকুয়াল টু ডাবলু ভাগটি অর্থাৎ একই সময়ে একক সময় যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করে এই একক সময়ে সম্পন্ন যে কাজের পরিমাণ এটাকে বলা হচ্ছে কি এটাকে বলা হচ্ছে ক্ষমতা তাহলে এই ক্ষমতা বের করার জন্য পি ইকাল টু ডাবলু ভাগটি এবং ডাবলু ইকাল টু কী জানি আমরা ডাবলু ইকাল টু জানি এফ এস ভাগটি তো এই পর্যন্ত যদি আমরা মান বের করতে পারি তাহলে সেটা রৈখিক অবস্থার জন্য হিসাব করা হবে কিন্তু এখানে কৌণিক অবস্থার কোনো বিষয় এখানে নাই তো কৌণিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য আমরা যদি এইভাবে হিসাব করি যেটা আমরা আগে থেকে জানি যে একটা বস্তু বৃত্তে কেন্দ্রে থিটা কোনো উৎপন্ন করে এবং টি সময়ের জন্য এখানে যে বৃত্তের চাপ হয় সেই বৃত্তের চাপ হলো এস এবং কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটা এবং ব্যাসার্ধ যদি আর হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা প্রমাণ করেছি তাহলে এস ইকুয়াল টু আর থিটা তাহলে দেখো যে বৃত্তপথে যেহেতু ঘুরতেছে তাহলে এই বস্তুটি বৃত্তপথে ঘুরতেছে তো এই বস্তুটি যেহেতু বৃত্তপথে ঘুরতেছে যার কারণে আমরা এখান থেকে বলবো এস ইকুয়াল টু হলো আর থিটা তাহলে এস ইকুয়াল টু যদি আর থিটা হয় তাহলে আমরা এখানে মান কি কি বসাবো দেখো এফ ইন্টু আর থিটা ডিভাইডেড বাই টি তাহলে এখান থেকে এফ ইন্টু আর তাহলে এফ ইন্টু আর তাহলে এই অংশটুকে আলাদা করি এফ আর ইন্টু থিটা ভাগ টি তাহলে দেখো এফ ইন্টু আর এফ কথার অর্থটা হলো বল আর মানে হচ্ছে স্মরণ তাহলে বল এবং স্মরণের গুণফল আমরা কি জানি তাহলে বল এবং স্মরণের গুণফল এই অংশটুকু জানি আমরা টর্ক আর থিটা ভাগটি মানে হলো অমেগা তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে যে একটা বস্তু যখন বৃত্তাকার পথে ঘুরবে এর জন্য যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতার মান হচ্ছে পি আর পি ইকুয়াল টু টাও ইন্টু ওমেগা তাহলে টাওটা কি টাও হলো টর্ক কত প্রয়োগ করা হয়েছে তাহলে পি ইকুয়াল টু টাও ইন্টু ওমেগা তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা দেখব দেখো কত টর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে তাহলে এখানে প্রয়োগকৃত টর্ক যার মান হচ্ছে এইটি নিউটন মিটার এবং এটি কত কৌণিক বেগে ঘুরতেছিল তাহলে কৌণিক বেগ ওমেগা ইকুয়াল টু হলো থ্রি আর কি ছিল রেডিয়ান পার সেকেন্ড তাহলে আমাদের ক্ষমতার মান কত সেটা আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে তাহলে দেখো এই সূত্রটি তোমাদের কাছে নতুন মনে হলেও এই বিষয়গুলি কিন্তু সবগুলো তোমরা জানো যেটা আগের থেকে শিখছো প্রত্যেকটাই তোমরা জানো কিন্তু আমি শুধু সূত্রের ধারাটা কিভাবে হবে সেটা সংযোগ করে দিলাম এবার দেখো তাহলে আমরা এখান থেকে বলবো পি ইকুয়াল টু টর্কের মান কত এইটি নিউটন মিটার 
इंटू मेगार मान हल थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स और कि रेडियन पर सेकेंड एखान जो दुटा के गुण कर दी तू फाइव वन पॉइंट थ्री टू एट क्षमतार एक हलो वन वस्तुटी क्षमता नहीं घूरते से क्षमतार मान कत से क्षमतार मान हे दुशो एक दशमिक तीन दु आठ तीन दु आठ ये क्षमता नहीं वस्तुटी घूरते से तेल एखान क्षमता परिमाण पे गलम जदि तुम्हारा विषय की बोझे थको तेल पर अंशटी खूब सहज और ओ अंशी ना बोझार मत किस नहीं तुम्हारा सब किसान शुद्ध संयुक्त कर दिए हलो विषय एब सत नम्बर कोश्चिन करते देखो कोश्चिन नम्बर सत सत नम्बर कोश्चिन जेटा बला हेटी हे जो वस्तुटी स्थिर अवस्था थे सत नम्बर कोश्चिन जो वस्तुटी स्थिर अवस्था थे अवस्था थे घूरते शुरू कर घूरते शुरू कर मिनिट पर मिनिट पर कौनिक सरण कौनिक सरण टेन पाय रेडियन वन मिनिट पर कौनिक सरण टेन पाय रेडियन एवं वस्तुटी के सुषम तरण एवं वस्तुटी के सुषम तरण तरण गतिशील रखते गतिशील रखते कत टर्क प्रयोग करते कत टर्क प्रयोग करते हैं एक विषय लक्ष्य करो एखान जो विषय की बला हेरा एखान जेमन प्रति मिनिटे त्रिस बार घुराना हे कन्टिन्यू चलते से यह विषय ना बोले एखे शर्त जुड़े देवा वस्तुटी जो स्थिर अवस्था थे जत्रा शुरू कर तो जेको वस्तु जो स्थिर अवस्था थे जत्रा शुरू कर आदि बेग जिरो है तेल एखे आदि कौनिक बेग कत आदि कौनिक बेग आगे जेटा से बोलो ओमेगा नट इक्ल टू जिरो रेडियन पर सेकेंड क्यों जिरो बल कारण एखे शर्त जदि वस्तुटी स्थिर अवस्थान जत्रा शुरू करत स्थिर अवस्थान जत्रा शुरू कर ले आदि कौनिक बेग अवश्य जिरो ए कौनिक सरण थीटार मान हे कत थीटार मान हे टेन पाय रेडियन कौनिक सरण मान हे टेन पाय रेडियन टेन पाय थीटार मान एखे बेर फिली टेन इंटू पायर मान हल थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स रेडियन जो एखन देखे गुण करी तेल देखा देखा जाए थार्टी वन पॉइंट फोर वन सिक्स एत रेडियन एट कौनिक सरण और कि एर जो समय व्यवहार कर समय व्यवहार करमान हल वन मिनिट मान हलो सिक्सटी सेकेंड ये सिक्सटी सेकेंडर व्यवधान पेलम तेल एखान कौनिक तरण कत हो अर्थात स्थिर अवस्था थे टेन रेडियन पर टेन पाय रेडियने जाने जो समय व्यवहार कर मानट हलो त्रिस सेकेंड तेल त्रिस सेकेंडर जो यही सरण पे हम कत तरण प्रयोग करते हुए तरण छाड़ा वस्तुटी अवश्य जाए ना तो सूत्रगल व्यवहार करी आगे थे देखो थीटा इक्वाल टू क्या जानी ओमेगा नट टी प्लस की है हाफ आलफा हाफ आलफा टी स्कोर आलफा टी स्कोर तेल एखान देखो थीटा इक्वाल टू जेहेतु ओमेगा नट मान जिरो इंटू टी प्लस हाफ आलफा इंटू टी स्कोर तेल एखान थीटा इक्वाल टू कि पेल हाफ आलफा टी स्कोर तेल एखान जो बोली आलफा इक्वाल टू टू थीटा भाग टी स्कोर तर मैं टू थीटा भाग टी स्कोर तेल टू इंटू कत टू इंटू थीटार मान हम कत थार्टी वन पॉइंट फोर वन सिक्स रेडियन और नीचे हल सिक्सटी सेकेंड सिक्सटी सेकेंड तर होल स्कोर तेल एखान आलफार मान पा अर्थात कौनिक तरण मान जो पा से हलो एरक सेभनटीन पॉइंट फोर फाइव थ्री इंटू टेन टू दि पार माइनस थ्री एखे रेडियन पर सेकेंड स्कोर एट हलो 
আলফা অর্থাৎ কৌণিক তরণের মান আমরা পেয়ে গেলাম সেভেনটিন পয়েন্ট ফোর ফাইভ থ্রি গুণ টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো এই কৌণিক তরণ আমরা পেয়ে গেলাম এবং জড়তার ভ্রামক অর্থাৎ বলা হয়েছে জড়তার ভ্রামক আগেরটাই তো জড়তার ভ্রামক যদি আগেরটাই হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে আমরা যদি ব্যবহার করি তাহলে মানটা কত হবে তাহলে টাও ইকুয়াল টু আই আলফা টাও ইকুয়াল টু আই আলফা এক্ষেত্রে একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে স্যার আই আমরা আগে বের করেছিলাম এম আর স্কোয়ারের সাপেক্ষে এবং সেই এম আর স্কোয়ার অর্থাৎ বস্তুটি কিন্তু এম যেটা ভর ঠিকই আছে এবং আর যেটা দূরত্ব সেটাও ঠিক আছে তাহলে ভর এবং দূরত্ব সব কিছুই ঠিক আছে শুধুমাত্র আমরা এটি কৌণিক তরণটা অর্থাৎ আলফার মানটা বিভিন্ন শর্তে এখানে রেডি করেছি তাহলে এখান থেকে যদি টাও বলা হয় তাহলে আয়ের মান কত ছিল আয়ের মান ছিল হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এখানে হলো কেজি মিটার স্কোয়ার ইন্টু আলফার মান আলফার মান হলো কত এখানে পেয়েছিলাম সেভেনটিন পয়েন্ট ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এখানে হলো রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে দেখো টাও ইকুয়াল টু যে মানটা পাবো সেটা হলো ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন জিরো এইট ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন জিরো এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এত নিউটন মিটার তাহলে এই টর্ক প্রয়োগ করা হলে বস্তুটি স্থির অবস্থা থেকে যে পরিমাণ বল লাভ করবে সেই পরিমাণ বলের মান হচ্ছে এটা অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন জিরো এইট গুণ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর নিউটন মিটার এটি ছিল হচ্ছে আমাদের সাত নম্বর কোয়েশ্চেন এখন যদি আমরা পরবর্তীতে আট নম্বর কোয়েশ্চেনে যাই আট নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি আট নম্বর কোয়েশ্চেন হল যে বস্তুটি ঘুরতেছে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে ছিঁড়ে যেতে পারে যে কোনো কারণে এখানে দুর্ঘটনা ঘটে ওখান থেকে ছিঁড়ে যেতে পারে যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে কি ধরনের ঘটনা ঘটবে সেই ব্যাখ্যাটি আমরা এখান থেকে দেব কোশ্চিনটি আগে লেখি দেখো বলা হয়েছে গুণ্ডণ্ডত বস্তুটি গুণ্ডন রত বস্তুটি ভূমি থেকে ভূমি থেকে টু মিটার উচ্চতায় টু মিটার উচ্চতায় ঘুরতে 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 হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে হঠাৎ হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে বস্তুটি ভূমিতে বস্তুটি ভূমিতে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে তাহলে বিষয়টি কি বললাম দেখো যে ঘূর্ণণ্ডত বস্তুটি অর্থাৎ বস্তুটি ঘুরতেছে ঘুরতে ঘুরতে কি হচ্ছে হঠাৎ করে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ছেড়ে গেল এবং এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো এটা যদি ভূপৃষ্ঠ হয়ে থাকে এখান থেকে এরকম অবস্থানে বস্তুটি ঘুরতেছে ঘুরতে ঘুরতে কোনো একটা জায়গায় যে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা কোনো একটা জায়গায় যায় যদি এটি ছিঁড়ে যায় তাহলে কি হবে এটা বস্তুটি এখান থেকে মনে করে দিয়ে ছিঁড়ে গেলে এই প্রাসের গত প্রাসের গতির মতো অবস্থায় অবশ্যই এখানে গিয়ে পড়বে তো এই প্রাসের মতো অবস্থায় যদি বস্তুটি এখানে গিয়ে পড়ে তাহলে এখানে অনুভূমিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করবে সেই কোনের পরিমাণটা হলো থিটা তাহলে এখানে থিটার পরিমাণ হলো জিরো ডিগ্রি তার মানে যে মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে সেই মুহূর্তে স্পর্শকের সাথে অর্থাৎ বৃত্তের স্পর্শকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করবে সেই কোনের পরিমাণটা হলো জিরো ডিগ্রি এবং ছিঁড়ে যাওয়ার সাথে সাথে বস্তুটি আস্তে আস্তে অভিকর্ষ স্তরণের প্রভাবে নিচের দিকে এসে নেমে যাবে তো এই অবস্থায় আমরা কি করতে পারি এখান থেকে কত দূরে বস্তুটি ঘুরতেছিল যে বস্তুটি ঘুরতেছিল তার পরিমাণ হলো টু মিটার তাহলে টু মিটার দূরত্বটাকে ঘুরতেছে এবং দেখো এখানে যে ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছিল তার পরিমাণ হচ্ছে কত তার পরিমাণ হলো টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে যখন এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন কিন্তু বস্তুটি সরল লেখা বরাবর যাচ্ছে যেহেতু বস্তুটি তখন সরল লেখা বরাবর যাচ্ছে তাহলে এখানে তখন কিন্তু কৌণিক বেগের সাথে সাথে আবার রৈখিক বেগের মানটাও বের করে নিতে হবে তাহলে যদি আমরা বলি এখানে আদি বেগ তাহলে আদি বেগ 
भि नट इक्ल टू हलो ओमेगा देखो भि नट इक्ल टू ओमेगार मान कत तो? ओमेगार मान आगे जेटा घुरते अर्थात थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स रेडियन पर सेकेंड इंटू जिरो पॉइंट टू फाइव मीटार तेल भि इक्ल टू ओमेगा सूत्र सपेक्षे घुरते भिनटर मान जो पे गलम से कत जिरो पॉइंट सेवन एट जिरो पॉइंट सेवन एट फाइव फोर फाइव फोर रेडियन पर सेकेंड जिरो पॉइंट फाइव फोर रेडियन पर सेकेंड ये अवस्था से घुरते अवस्था जो घुरते थको ये अवस्था थे जो घुरते थे कणर परिमाण जो थीटा इक्ल टू जिरो डिग्री है तेल ये वस्तुटी एखान पर्त अवश्य जी एर प्रभाव में नीचे पड़े अभिकर्ष स्तरण प्रभाव में नीचे पड़े और ये नीचे आसार जो जो समय से ही समय कत से बेर करते हैं अर्थात कत समय व्यवधान वस्तुटी एखान पर्त पड़ल तेल ये मानटी बेर करारे सूत्र व्यवहार करब से हलो वाई इक्ल टू भि नट सैन थीटा टी प्लस हाफ जि टी स्कोर यहाँ ऊपर थे को वस्तु जो नीचे दिखे पड़े तेल प्रसर गतर क्षेत्र में अंशी पड़ेम जो वाई इक्ल टू भिनट सैन थीटा टी प्लस हाफ जि टी स्कोर तेल देखो जेहेतु थीटार मान जिरो डिग्री और थीटार मान जिरो डिग्री हार कारण एखे जो मानटी है से मानटी टोटाल जिरो है तेल एखान वाई इक्ल टू है हाफ जि टी स्कोर तेल वाई इक्ल टू जो हाफ जि टी स्कोर है तेल एखान टी एर मान टी पा तेल एखान टी इक्ल टू क्यों रुटो भार टू वाई डिवाइडेड बी तर मैं रुटो भार टू इन टू वाइर मान कत टू मीटार और जी एर मान हलो नाइन पॉइंट एट मीटार पर सेकेंड स्कोर तेल जो मानटी पा से हे जिरो पॉइंट सिक्स थ्री एट एट सेवेन एत सेकेंड आप जो एखे क्योंकुलेटर दिए मान बेर कर चेषा करी देखो कि भाव बेर करब तेने रुट फार्स बैकेट टू इंटू टू भाग कत तो, नाइन पॉइंट एट जो करी तेल देखा जा जिरो पॉइंट सिक्स थ्री एट एट सेवेन ये मानटर सपेक्षे हमें वस्तुटी नीचे नामते एर जो जो समय लागे से जिरो पॉइंट सिक्स थ्री एट एट सेवेन एन कोश्चिन हलो वस्तुटी अनुभूमिक दिखे कत दूर अतिक्रम कर अनुभूमिक दिखे कतटुकू दूर अतिक्रम कर देखी तेल अनुभूमिक दिखे दूरत सूत्र कि एक्स इक्ल टू भि नट कस थीटा टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्कोर एन देखो ये एक्स अर्थात एक चक्ष बराबर वस्तुटी भूमि बराबर जो तरण तो वस्तुटी तो भूमि बराबर और जाए ना जेहेतु वस्तुटी भूमि बराबर जाए ना जार कारण वो वस्तुटर को तरण थकबेना एवं से ही तरण मान कत से ही तरण मान हल शून्य तर मैं आप एखान पा एक्स इक्ल टू भि नट कस थीटा टी प्लस हाफ इंटू जिरो इंटू टी स्कोर एन देखो एखे देखो एक्स इक्ल टू भिनटर मान कत जान छो भिनटर मान हमें आगे अंश पे जिरो पॉइंट सेवन एट फाइव फोर तेल जिरो पॉइंट सेवन एट फाइव फोर फाइव फोर एट मीटर पर सेकेंड इंटू जे समय एखे पड़से तरह परिमाण कत जिरो पॉइंट सिक्स थ्री जिरो पॉइंट सिक्स थ्री डबल एट सेवेन एत सेकेंड तेल एखे अनुभूमिक दिखे जो दूरत तरह मान हे जिरो पॉइंट फाइव जिरो वन सेवेन सिक्स एट एत मीटार आप जो इटा के सेंटीमिटारे करी तेल एक्स इक्ल टू फिफ्टी पॉइंट वन सेवेन सिक्स एट एत सेंटीमिटार अर्थात अनुभूमिक दिखे जो वस्तुटी दूरत अतिक्रम कर तरह परिमाण हल फिफ्टी पॉइंट वन सेवेन सिक्स एट इखने एक गुरुत्वपूर्ण विषय देखो जो जदि वस्तुटी अवस्था अर्थात एकदम शीर्ष बिंदुते विच्छिन्न है तेल शीर्ष बिंदुते जो विच्छिन्न है तेल वस्तुटी एखान पर्त पड़े तेल एखान पर्त अंशी पड़े अर्थात आप जो ये हिसाब करी तेल ये अंशटुकुर मान क्यों पा कि वस्तुटी जो जगह विच्छिन्न ना हो जो ये आसे विच्छिन्न है अर्थात एकदम शेष प्रान आसे जो विच्छिन्न है तेल शेष प्रान विच्छिन्न हम क्यों एखे जो सूतार दैर्घ्य जो से सूतार दैर्घ्यटा क्योंकि एर साथ जो हो जाए से क्षेत्र में मोट दूरत कत हो सूतार दैर्घ्य आगे छो टोटी फाइव सेंटीमिटार तेल टोटी फाइव जो फिफ्टी पॉइंट वन सेवेन सिक्स एट एत सेंटीमिटार अर्थात एखे हल सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवेंटी फाइव पॉइंट वन सेवेन सिक्स एट सेंटीमिटार 
আর যদি বস্তুটি একদম শীর্ষ বিন্দুতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে কিন্তু এই অংশটুকু কাউন্ট হবে না সরাসরি এসে এখানে পড়বে তাহলে আমরা সে অনুভূমিক দূরত্ব যেটা সেই অংশটাই পাবো এই হচ্ছে বিষয় এখন পরবর্তী যে কোশ্চেনটি আমরা বলবো সেই কোশ্চেনটি হলো নয় নম্বর কোশ্চেন আমরা আরও দুইটা কোশ্চেন করব নয় এবং দশ দশ নম্বর পর্যন্ত আমরা হিসাব করি এবং সবসময়ের জন্য আমি চেষ্টা করি একটা টপিক্সের আলোকে আরও অঙ্ক বানানো যেতে পারে আমি দশটা পর্যন্ত একটা হিসাব নিকাশ রাখি যে দশটা পর্যন্ত করলেই এই দশটা আইটেমের মধ্যে মোটামুটি সব ধরনের সমস্যা চলে আসে এবার নয় নম্বর কোশ্চেন যেটা বলা হয়েছে দেখো নয় নম্বর কোশ্চেন ঘূর্ণনরত বস্তুর ঘূর্ণন রত বস্তুর কৌণিক বেগ কৌণিক বেগ অর্ধেক করা হলে অর্ধেক করা হলে অর্ধেক করা হলে একই তরণে এবং একই সুতা দ্বারা একই তরণে এবং একই সুতা দ্বারা একই সুতা দ্বারা ঘোরানো হলে ঘোরানো হলে গতিশক্তির পরিবর্তন হবে কিনা গতিশক্তির পরিবর্তন হবে কি না কি বললাম যে ঘূর্ণনরত বস্তুটির কৌণিক বেগ যদি অর্ধেক করে দেওয়া হয় মানে কৌণিক বেগ আগে যা ছিল তার থেকে অর্ধেক করা হচ্ছে তো কৌণিক বেগ আগে যা ছিল তার থেকে অর্ধেক যদি করা হয় তাহলে আমরা এখানে ধরে নেই যে ওমেগা ওয়ান ইকুয়াল টু হলো ওমেগা তাহলে পরবর্তী কৌণিক বেগ ওমেগা টু ইকুয়াল টু হবে ওমেগা ওয়ান টু আগে যা ছিল ঠিক সেটাই থাকবে এবং এখানে যেটা বলা হয়েছে একই সুতা দ্বারা ঘুরানো হচ্ছে একই বস্তু যেহেতু একই সুতা দ্বারা একই বস্তুকে ঘুরানো হচ্ছে সেহেতু বস্তুটির জনতার ভ্রামকের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ আয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না তো সেই ক্ষেত্রে যদি প্রথম গতিশক্তি যদি আমরা বলি প্রথম গতিশক্তি কে ওয়ান সমান সমান হবে হাফ আই ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার এটা এক নম্বর সমীকরণ এবং দ্বিতীয় গতিশক্তি যদি বলি কে টু ইকুয়াল টু হবে হাফ আই ওমেগা টু স্কোয়ার এটা হলো দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে কে ওয়ানটা হলো আগের গতিশক্তি এবং কে টু হচ্ছে পরের গতিশক্তি এই আগের গতিশক্তি এবং পরের গতিশক্তি আমরা কিভাবে বের করব সেটি যদি দেখি তাহলে দেখো এখানে এক নম্বর সমীকরণকে আমি দুই নম্বর সমীকরণ দ্বারা ভাগ করতেছি তাহলে এক ভাগ দুই তাহলে এক নম্বর সমীকরণকে যদি দুই নম্বর সমীকরণ দ্বারা ভাগ করি তাহলে একটা আমাদের সুবিধা হলো এখানে হাফ এবং হাফ বাদ চলে যাবে এবং আই এবং আই বাদ চলে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে দেখো কে ওয়ান ভাগ কে টু সমান এখানে ওমেগা ওয়ান ভাগ ওমেগা টু তার উপর স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি কে ওয়ান ভাগ কে টু সমান ওমেগা ওয়ানের মান কত ওমেগা ওয়ানের মান হলো ওমেগা আর এখানে ওমেগা টু এর মান হচ্ছে ওমেগা ভাগ টু তার উপর স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি দেখি এখানে কে ওয়ান ভাগ কে টু সমান এখানে এই নিচের টুটা উপরে চলে যাবে তাহলে টু এর বর্গ হয়ে যাবে ফোর তার মানে এখান থেকে যদি আমরা সাজাই তাহলে কে টু ইকুয়াল টু হবে কে ওয়ান ভাগ ফোর কে টু ইকুয়াল টু কে ওয়ান ভাগ ফোর অর্থাৎ এখানে হলো কে টু হচ্ছে পরের গতিশক্তি কে ওয়ান হলো আগের গতিশক্তি তাহলে পরের গতিশক্তি আগের গতিশক্তির চার ভাগের এক ভাগ তার মানে কথার অর্থটা কি হলো কথার অর্থটা হলো বস্তুটিকে যদি একই সুতা দ্বারা একই দূরত্বে রেখে যদি ঘোরানো হয় এবং কৌণিক বেগের মান আগে যা ছিল তার থেকে যদি অর্ধেক করে দেওয়া হয় তাহলে যেটা দেখা যাবে যে আগে যে গতিশক্তি নিয়ে বস্তুটি ঘোরানো হচ্ছিল তার চার ভাগের এক ভাগ গতিশক্তি প্রয়োগ করলেই আমরা এই বস্তুটিকে ঠিক সেই স্বাচ্ছন্দে ঘুরাতে পারবো এই ছিল আমাদের নয় নম্বর কোশ্চেনের বিষয় আর দশ নম্বর কোশ্চেন অ্যান্সারটা হচ্ছে আরেকটু জটিল তো এই অবস্থায় যদি আমরা দশ নম্বর কোশ্চেনটি দেখি দশ নম্বর কোশ্চেনটি হলো দেখো এরকম বলা হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য কিছুটা বৃদ্ধি করে দশ নম্বর কোশ্চেন এবং এটি হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ কোশ্চেন এই টপিক্সের যে সুতার দৈর্ঘ্য কিছুটা বৃদ্ধি করে সুতার দৈর্ঘ্য কিছুটা 
বৃদ্ধি করে সুতার দৈর্ঘ্য কিছুটা বৃদ্ধি করে জড়তার ভ্রামক যেমন জড়তার ভ্রামক পূর্বের পূর্বের এইটটি পার্সেন্ট হলে এইটটি পার্সেন্ট হলে কৌণিক গতিশক্তির কৌণিক গতিশক্তির কোন পরিবর্তন হবে কি না পরিবর্তন হবে কি না তাহলে কি বললাম এখানে বলা হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য কিছুটা বৃদ্ধি করে সুতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে মানে কি সুতার দৈর্ঘ্য আগে যা ছিল তার থেকে বাড়ানো হলো বাড়ানোর ফলে জড়তার ভ্রামক কি করা হয়েছে পূর্বের এইটটি পার্সেন্ট মানে আগে যা ছিল তার থেকে এইটটি পার্সেন্ট মানে তার এইটটি পার্সেন্ট করা হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আগের যে গতিশক্তি ছিল তার কোনো পরিবর্তন হবে কিনা সেটি আমাদের দেখার বিষয় তাহলে এখন দেখো যদি আমরা আই ওয়ান ইকুয়াল টু যদি আই ধরি বা আই ওয়ান বা পূর্বের জড়তার ভ্রামক যদি আই ওয়ান ধরি তাহলে পরবর্তীতে কি হবে পরবর্তীতে যেটা হবে আই টু ইকুয়াল টু হবে আই ওয়ান এর এইটটি পার্সেন্ট তার মানে পরবর্তী জড়তার ভ্রামক আগের জড়তার ভ্রামকের এইটটি পার্সেন্ট তার মানে আমরা যদি এখানে বলি এই আই টু ভাগ আই ওয়ান ইকুয়াল টু এইটটি ভাগ হান্ড্রেড অর্থাৎ এখানে আই টু ভাগ আই ওয়ানের মান হলো জিরো পয়েন্ট এইট অর্থাৎ আই টু এবং আই ওয়ানের যে মান সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট এখন এখানে যে বিষয়টি বলা হলো যদি জড়তার ভ্রামক এই অবস্থায় করা হয় তাহলে দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়েছে তো দৈর্ঘ্য যদি বাড়ানো হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু তার জড়তার ভ্রামক একই থাকবে না এবং কৌণিক বেগের মানও একই থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা বিষয় হলো কৌণিক ভর বেগের মান ঠিক রাখতে হবে তার মানে আগেকার কৌণিক ভর বেগ এবং শেষ কৌণিক ভর বেগের মান ঠিক রাখতে হবে তাহলে কি করতে হবে তাহলে এল ওয়ান ইকুয়াল টু এল টু তাহলে এল ওয়ান হলো পূর্বের কৌণিক ভর বেগ এবং এল টু হচ্ছে পরের কৌণিক ভর বেগ তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা দেখব এল ওয়ান ইকুয়াল টু আই ওয়ান ওমেগা ওয়ান এল টু ইকুয়াল টু হলো আই টু ওমেগা টু তাহলে এখন দেখো ওমেগা ওয়ান ভাগ ওমেগা টু সমান এখানে যদি বলি আই টু ভাগ আই ওয়ান অর্থাৎ আগের কৌণিক ভর বেগ এবং পরের কৌণিক ভর বেগ যদি আমরা সমান রাখি তাহলে দেখা যাবে তাহলে জড়তার ভ্রামক এবং কৌণিক বেগেরও পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে তাহলে এখন এখান থেকে যদি বলি ওমেগা ওয়ান ভাগ ওমেগা টু ইকুয়াল টু এই অংশটুকুর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে এটা যদি জিরো পয়েন্ট এইট হয় এটাকে যদি আমরা ঘুরাই দিই তাহলে যেটা হবে ওমেগা টু ভাগ ওমেগা ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ জিরো পয়েন্ট এইট এই মানটিও আমরা লিখে রাখি ওমেগা টু ভাগ ওমেগা ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ জিরো পয়েন্ট এইট এই দুটি মান আমাদের কাজে লাগবে যার কারণে আমরা এখানে লিখে রাখলাম এখন বলা হচ্ছে যে গতিশক্তির কোনো পরিবর্তন হবে কি না তার মানে পূর্বের গতিশক্তি যদি আমরা বলি এখানে যদি বলি কে ওয়ান সমান সমান হবে হাফ আই ওয়ান ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার আর পরের গতিশক্তি যদি বলি কে টু ইকুয়াল টু হাফ আই টু আর হলো ওমেগা টু স্কোয়ার এটা হলো দুই নম্বর ইকুয়েশন এখন যদি আমরা দুই নম্বর সমীকরণকে এক নম্বর সমীকরণ দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে দুই ভাগ যদি এক করি তাহলে যেটা দেখা যাবে সেটি হচ্ছে এখানে হলো কে টু ভাগ কে ওয়ান সমান এখানে দেখো হাফ হাফ কেটে যাবে তাহলে উপরে থাকবে আই টু ভাগ আই ওয়ান ইন্টু এখানে কি হবে ওমেগা টু ভাগ ওমেগা ওয়ান তারপর স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে যদি বলি কে টু ভাগ কে ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু ভাগ আই ওয়ানের মান কিন্তু আমরা এখানে রেডি রাখছি কত রাখছি এখানে জিরো পয়েন্ট এইট ইন্টু আর এটার মান হচ্ছে ওয়ান ভাগ জিরো পয়েন্ট এইট তার উপর স্কোয়ার তার মানে এখানে কে টু ভাগ কে ওয়ান ইকুয়াল টু দেখা যায় ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে কে টু ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু কে ওয়ান তার মানে কি হলো পরের গতিশক্তি আগের গতিশক্তির ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ তার মানে যদি এইভাবে বস্তুটি ঘোরানো হয় বা জড়তার ভ্রামক এইটটি পার্সেন্ট করে দেওয়া হলে কৌণিক ভর বেগের মান ঠিক থাকবে কিন্তু কৌণিক গতিশক্তির মান পরিবর্তন হবে কতটুকু পরিবর্তন হবে পরের গতিশক্তি আগের গতিশক্তির ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ গুণ হবে 
তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার যে কথাগুলি শুনলে এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি চেষ্টা করছি বিষয়গুলি সুন্দরভাবে সাজানো আমি আশা করব তোমরা বিষয়গুলি বুঝতে পারছো এবং যদি বুঝতে না পেরে থাকো তাহলে এই ভিডিওটি বারবার দেখবা যদি বারবার দেখো তাহলে তোমরা এটার একটা যে সফল সেই সফলতা তোমরা অর্জন করতে পারবা এবং পরবর্তী ক্লাস আমরা আবার কিভাবে করব সেই বিষয়টি আমি প্ল্যান করে রেখেছি অবশ্যই খুব শীঘ্রই তোমরা পরবর্তী ভিডিওটি পাবার এই কথা বলে আজকে আমি শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ